హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగిల్ స్పోర్ట్స్ ఐపీఎల్ ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు దూరంలోనే ఉంది క్వాలిఫైర్ టూ ఉంది ఫైనల్ ఉంది అండ్ ఒక మంచి లీగ్ దశ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మ్యాచెస్ జరిగాయి ఆ తర్వాత ఒక క్వాలిఫైర్ ఒక ఎలిమినేటర్ జరిగాయి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మ్యాచెస్ జరిగాయి మనం ఆల్రెడీ క్యాప్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇతరత్ర ప్లేయర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ది బెస్ట్ లెవెన్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే అన్ని టీమ్స్ నుంచి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ తీసుకొని అండ్ అలాగే ఏ పొజిషన్కి ఎవరు యాప్ట్ అవుతారో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక టీమ్ కనుక ఉండుంటే కనుక ది బెస్ట్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలెవెన్ ఉంటే కనుక ఎలా ఉంటుందని మాట్లాడే మీ ముందుకు రావడం జరిగింది చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ వచ్చాయి ప్రతి ఒక్క టీంలో కూడా చాలా మంది ఆటగాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరి నుంచి లెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కనుక కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళ రోల్స్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఆడారు ఎక్కడ ఆడగలరు ఏంటి పరిస్థితి ఎంత స్కోర్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం బౌలింగ్లో వాళ్ళు మిడిల్ ఓవర్స్ వేస్తారా స్పిన్నర్సా లేకపోతే డెత్ బాల్ బౌలింగా అదొకటి చూసుకోవడం వికెట్ కీపింగ్ అండ్ అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా పిక్చర్లోకి వస్తూ ఉంటాయి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది ప్లేయర్స్ బాగా ఆడినా కూడా దే మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ద కట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు రూల్స్ అండ్ దీని ప్రకారం వల్ల కొన్ని టీమ్స్ వచ్చి కొన్ని ప్లేయర్స్ వచ్చేసి అవకాశాలు గట్టి కనిపిస్తే ఇలాంటి లెవెన్ సెలెక్ట్ చేసే ఎందుకంటే ఇట్స్ హైపోథెటికల్ లెవెన్ ఇది ఎలాగో జరిగేది లేదు బట్ స్టిల్ ఇలా ఉంటే కనుక బాగుంటుంది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసుకోవడంలో ఏమాత్రం తప్పు లేదు ఇట్స్ అగైన్ అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఇన్ డిస్కషన్ అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక ఓపెనర్స్ నుంచి ఓపెనర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి మిడిల్ ఆర్డర్ డెత్ బౌలర్స్ నుంచి బెస్ట్ డెత్ బౌలర్స్ అండ్ అలాగే స్పిన్నర్స్ నుంచి బెస్ట్ స్పిన్నర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీజనింగ్ సో ఆ టీంలో కనుక చూసుకుంటే కనుక ఈ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ద బెస్ట్ ఎలెవెన్ ఎవరు అంటే కనుక లెట్స్ గో బై ద బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఓపెనింగ్ కాబట్టి ఓపెనింగ్ అనగానే మనకి గుర్తుకొచ్చే మొట్టమొదటి పేరు డేవిడ్ వార్నర్ డేవిడ్ వార్నర్ ఆడిన పన్నెండు మ్యాచ్లు అయినా కూడా ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇంకా తన ఖాతాలోనే ఉంది అంటే కనుక ఈ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వార్నర్ ఒక ఇన్నింగ్స్ అనేది ఎలా ఉందో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు ఒక రెండు ఇన్నింగ్స్ మినహాయిస్తే ఎక్కడైతే స్ట్రైక్ రేట్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండిందో మిగతా అన్ని ఇన్నింగ్స్లో కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ ఆడడం జరిగింది అక్కడ తన ఆడిన ఫిఫ్టీస్లో ఫిఫ్టీస్ కొట్టిన అన్ని మ్యాచెస్లో కూడా అండ్ తను ఆడితే కనుక ఎస్ఆర్హెచ్ ఒక కొత్త హోప్ వస్తుంది మ్యాచ్ గెలిచేస్తారనిపిస్తుంది తను ఉన్నంత వరకు బ్యా ఇతరత్ర బౌలర్స్ వాళ్ళందరికీ చాలా ఇబ్బంది కాబట్టి ఓపెనర్ అనగానే వన్ ప్లేస్ డెఫినెట్లీ లాక్ అయ్యేది డేవిడ్ వార్నర్ సెకండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర కొన్ని డెఫినెట్లీ చాలా రూల్స్ వస్తాయి ఈ ఐపీఎల్ లెవెల్లో కూడా ఓన్లీ ఫోర్ ఫారినర్స్ నే పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఆ ఒక్క స్టిపులేషన్ కూడా ఉంది అండ్ అలాగే బేర్ స్టోన్ పెట్టుకుంటే కనుక ఒక ఫారినర్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మిగతా ఇతర ప్లేయర్స్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందా అనిపించింది సాడ్లీ బేర్ స్టోన్ డస్ నాట్ మేక్ దిస్ కట్ ఈ టీంలో సో మిగతా ఓపెనర్స్లో తీసుకుంటే కనుక ధవన్ చాలా బాగా ఆడడం జరిగింది కేఎల్ రాహుల్ బాగా ఆడడం జరిగింది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాంబినేషన్ కేఎల్ రాహుల్ మంచి మంచి బౌలింగ్ అటాక్ అగేన్స్ట్గా బాగా ఆడడం జరిగింది మంచి ఇన్నింగ్స్ కొట్టడం జరిగింది దో డీసీ ఈజ్ ఇన్ ద ప్లే ఆఫ్స్ అండ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ క్వాలిఫైర్ టు కేఎల్ రాహుల్ వాస్ కొంచెం శిఖర్ ధవన్ కొంచెం బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం జరిగింది ఐపీఎల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో సో సెకండ్ ఓపెనర్ ఇస్ కేఎల్ రాహుల్ సో వార్నర్ అండ్ కేఎల్ రాహుల్ ఓపెనింగ్ వన్ డౌన్కి వచ్చేసరికి ఐ ఆల్వేస్ బిన్ టెలింగ్ ద బెస్ట్ నంబర్ త్రీ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఐపీఎల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే కనుక ఇట్ ఈస్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ సో శ్రేయాస్ అయ్యర్ కంప్లీట్గా నంబర్ త్రీకి వచ్చేస్తాడు ఇక్కడ సో యూ కెన్ ఆస్క్ విరాట్ కోహ్లీ ఎక్కడ రోహిత్ శర్మ ఎక్కడ అని చెప్పేసి విరాట్ కోహ్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ రన్స్ కొట్టడం జరిగింది బై హిస్ స్టాండర్డ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిలో పార్ పర్ఫార్మెన్స్ విరాట్ కోహ్లీ అనగానే ఆరెంజ్ క్యాప్ కి దగ్గరలో ఉంటాడు అని చెప్పేసి మన అందరూ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఆ నైన్ సెవెంటీ త్రీ కొట్టిన తర్వాత అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి సెట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆడిన ఒక సెంచరీ ఉన్నా కొన్ని ఫిఫ్టీస్ ఉన్నా రాహుల్ అండ్ వార్నర్ ని బదలాయించేసి విరాట్ కోహ్లీ ఈ సీజన్ లో హీ డస్ నాట్ మేక్ దట్ కట్ రోహిత్ శర్మ కూడా బై హిస్ స్టాండర్డ్స్ చాలా బిలో పార్ ఐపీఎల్ అయింది ఇది జనరల్గా రోహిత్ శర్మ అంటే చాలా బాగా ఆడుతుండేది సో త్రీ హండ్రెడ్ రన్స్ కూడా లేకపోవడం ఫైనల్లో యూ కెన్ స్టిల్ మేక్ అమెంట్స్ అండ్ స్కోర్ బిగ్ బట్ దీన్ని వీళ్ళిద్దరితో కంపేర్ చేసుకుంటే రోహిత్ శర్మ యాజ్ అన్ ఓపెనర్ డస్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు దట్ పొజిషన్ కాబట్టి రాహుల్ వార్నర్ అండ్ శిఖర్ ధవన్ వీళ్ళు నెం
ఆర్సీబీలో చూసుకుంటే కనుక మోయిన్ అలీ ఆడినా కూడా తను వెళ్ళిపోవడం టూ త్రీ ఇన్నింగ్స్ ఆడడం జరుగుతూ వచ్చింది ఇక్కడ సన్ రైజ్ హైదరాబాద్లో పెద్దగా ఏం కనిపించలేదు మనకి మనీష్ పాండే కనుక ఇంకా బాగా ఎక్కువ ఇన్నింగ్స్ ఆడంటే కనుక ఇవ్వడం మేడ్ ద కట్ బట్ తను అక్కడి నుంచి కూడా మనకి ఏం కనిపించలేదు కేకేఆర్లో రాబిన్ తప్ప అండ్ అలాగే నితీష్ రాణా వీళ్ళందరూ అడపా అంటే స్టార్టింగ్లో బాగా అడిగిన తర్వాత బాగా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చారు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకేం కనిపించలేదు ఢిల్లీలో పంత్ మన ఆఫ్ లెట్ బాగా ఆడడం జరిగింది పంత్ కూడా నెంబర్ ఫైవ్లో రావడం అండ్ అలాగే కీపర్గా పంత్ పరిగణలోకి తీసుకున్నాం కాబట్టి పంత్ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ దిస్ కట్ కాబట్టి ఆండర్ రెసుల్ గెట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ దేర్ సో ఈజ్ అట్ నెంబర్ ఫోర్ హార్దిక్ పాండ్యాస్ అండ్ నెంబర్ సిక్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ద వికెట్ కీపర్ పొజిషన్ ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో వికెట్ కీపర్స్ వికెట్ కీపర్స్ మధ్య పోటీ ఉంది అంటే కనుక దట్ ఈస్ ఓన్లీ బిట్వీన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అండ్ రిషబ్ పంత్ ధోని అండ్ రిషబ్ పంత్ వికెట్ కీపర్స్గా బాగా ప్రభావం చూపించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ తీసుకుంటే బేర్ స్టో ప్లేడ్ రియలీ రియలీ వెల్ బట్ ఫారినర్ కారణంగా కొంచెం అటు ఇటు మిస్ అయిపోతుంది అండ్ ఆల్సో అట్ నెంబర్ ఫైవ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ సంబడి యూ కెన్ ఫినిష్ థింగ్స్ ఆఫ్ సంబడి యూ కెన్ బ్యాట్ రియలీ వెల్ పంత్ ఆ ఫినిషింగ్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది మ్యాచ్ ఫినిష్ చేయకపోయినా మ్యాచ్ మంచి ఊపులో తీసుకురావడం జరిగింది ఒక మ్యాచ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫినిష్ చేశాడు ధోని హ్యాస్ బిన్ రియలీ రియలీ గుడ్ ఇన్ దిస్ ఐపీఎల్ ఫర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ధోని హ్యాస్ బిన్ అ బెటర్ ప్లేయర్ దెన్ పంత్ ఇన్ దిస్ ఐపీఎల్ అండ్ అలాగే హీ బ్రింగ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ బ్రింగ్స్ కెప్టెన్సీ హీ బ్రింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్ కాబట్టి ఇస్ అ బెటర్ ఫినిష్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ధోని ఈజ్ అట్ నెంబర్ ఫైవ్ అండ్ హీ ఇస్ మై క్యాప్టెన్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ బెస్ట్ క్యాప్టెన్స్ లో శ్రేయా సేర్ని బెస్ట్ క్యాప్టెన్ గా చెప్పడం జరిగింది బట్ దిస్ ఇస్ అ టీమ్ అగైన్ ఒక మిగతా అందరినీ కూడా ఒక లెవెన్ తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి యూనైట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాప్టెన్ ఉండాలని నాకు అనిపించింది అండ్ ధోని క్యాప్టెన్సీ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక లిమిటేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి తన దగ్గర అవన్నీ కూడా హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ టీమ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది కాబట్టి ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ నెంబర్ సిక్స్ హార్దిక్ పాండ్యా నో డౌట్స్ ఎట్ ఆల్ నో కన్ఫ్యూషన్స్ ఎట్ ఆల్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ అని చెప్పేసి కూడా చాలా చాలా ప్రశంసలు పొందుతూ వచ్చాడు వికెట్స్ తీసాడు రన్స్ ఆడాడు ఫినిష్ చేశాడు సో రసుల్ ధోని అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా అట్ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్ నెంబర్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్లో అట్ నెంబర్ సెవెన్ శ్రేయాస్ గోపాల్ శ్రేయాస్ గోపాల్ వేసిన లెగ్ స్పిన్నింగ్ మామూలు లెగ్ స్పిన్నింగ్ కాదు అంటే లెగ్ స్పిన్నర్స్కి మంచి ఐపీఎల్ జరిగింది అది శ్రేయాస్ గోపాల్ వికెట్స్ చేయడం జరిగింది ఈజ్వేంద్ర చైల్ వికెట్స్ చేయడం జరిగింది ఇమ్రాన్ తాహిర్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ టాపుల్ చేయబోతాడు కగీజరాబాద్ అని బట్ ముగ్గురులో తీసుకుంటే కనుక శ్రేయాస్ గోపాల్ వికెట్స్ అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే విరాట్ కోహ్లీ ఏబీ డివిలియర్స్ విలియమ్సన్ ఇలాంటి వికెట్స్ అన్ని తీసుకుంటే కనుక హీ హాస్ బోల్ టు బెటర్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ అలాగే ఎకనామీ రేట్ చూసుకున్నా కూడా తన కూల్ అండ్ కామ్ కంపోజ్ కంపోజ్ హెడ్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు బాగా ఆడిన విధానం తీసుకున్నా కూడా బ్యాటింగ్లో రెండు మూడు ఇన్నింగ్స్లో కొంచెం బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మూలంగా నెంబర్ సెవెన్ ఇట్ ఇస్ రాజ్ గోపాల్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇట్ ఇస్ కగీజో రబాదా నో డౌట్ అట్ ఆల్ మ్యాచెస్ లేకపోయినా కూడా పర్పుల్ క్యాప్ అనేది ఆల్మోస్ట్ తన చేతిలో ఉండేది ఆఫ్ కోర్స్ ఇమ్రాన్ తయారు ఇంకో రెండు మ్యాచ్ ఉన్నాయి మైట్ జస్ట్ బ్రేకింగ్ బట్ అదర్వైజ్ రబాద హాజ్ బిన్ రియలీ రియలీ గుడ్ యార్కర్స్ బాగా వేస్తాడు స్టార్టింగ్ లో బాగా వేస్తున్నాడు నో డౌట్స్ అట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ మ్యాట్ రబాదా ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాడు సో కగీజో రబాద అట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎయిట్ పీపుల్ అయిపోయారు ఇప్పుడు నైన్ టెన్ అండ్ లెవెన్ ఉన్నాయి ఇంకొక స్పిన్నర్ కావాలి ఇంకొక ఇద్దరు ఫాస్టర్ బౌలర్స్ కావాలి సో నౌ ఇక్కడ స్పిన్నింగ్ విభాగాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మనకి ఎంతమంది ఫార్నర్స్ ఉన్నారో కూడా ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వార్నర్ రసిల్ అండ్ రబాడ్ ఆఫ్ వార్నర్స్ అయిపోయారు సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఒక ఇద్దరు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఒక స్పిన్నర్ కావాలి ఆ ఇద్దరు ఫాస్ట్ బౌలర్స్లో వన్ షుడ్ బి ఒక ఇండియన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉండాలి వరితే డెడ్ బాల్ వేయగలరు అండ్ అలాగే ఒక ఫారెన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉండాలి వరితే స్టార్టింగ్లో అండ్ అలాగే డెడ్ బాల్ వేయగలరు సో ఫారెన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక జోఫరా ఆర్చర్ బాగా ఇంప్రెస్ చేయడం జరిగింది తను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఆర్ఆర్కి రెండు మ్యాచ్లు ఉన్నా కానీ తను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది బట్ ఉన్నప్పుడల్లా ఆర్ఆర్కి మంచి హోప్ ఇవ్వడం ఇకానమీ రేట్ అనేది చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండడం యార్కర్స్ బాగా వేయడం వికెట్లు తీయడం స్లోర్ వన్స్ బాగా వేయడం వేరియేషన్స్ బాగా చూపిస్తూ ఉండడం అండ్ డెత్ బౌలింగ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే కనుక ఆర్చర్ని ఆడడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనుకోవడం వన్ ఆర్ టూ మ్యాచెస్ మినాయించి తను ఆడిన పది పదకొండు మ్యాచ్లో ఆర్చర్ హాస్ బిన్ రియలీ రియలీ గుడ్ సో డెఫినెట్లీ ఆర్చర్ ఈజ్
हार्दिक पांड्या श्रेयास गोपाल युजवेंद्र चहल कगी जोर अबादा जोफ्रा आर्चर खलील अहमद ये क्रिटिसाइज का मतलब प्लेयर्स मिस्टर मत मत इन आड़ी में सैट का मिस्टर को स्ट्रांग नेम्स इन इंडियन क्रिकेट मिस्या बट अदरव ईपीएल द बेस्ट इन फिट्स इन द बेस्ट प्लेस जरिए बेस्ट इलेवन एटो कामेंट रूप में वीडियो कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्रेबा थैंक्स लाट